నమస్తే నా పేరు డాక్టర్ స్మిత కోమాకుల ఐఎమ్ కన్సల్టెంట్ న్యూరో ఫిజిషియన్ అట్ ప్రత్మ హాస్పిటల్ కుకట్పల్లి సో టుడే ఐ వుడ్ లైక్ టు డిస్కస్ అబౌట్ మయాస్తినియా గ్రేవిస్ మయాస్తినియా గ్రేవిస్ అనేది ఒక మజిల్ డిసీజ్ అనమాట అండ్ ఇది యూజువల్ గా ఆటో ఇమ్యూన్ ప్రాబ్లం వల్ల వస్తుంది అంటే మన బాడీ లో ఉండే వైట్ సెల్స్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా అవి మన బాడీలో ఎప్పుడన్నా ఇన్ఫెక్షన్ బయట నుండి వచ్చినప్పుడు అవర్ బాడీ విల్ స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ సమ్ యాంటీబాడీస్ సో ఈ యాంటీబాడీస్ ఎలా అయితే బయట నుండి వచ్చిన బ్యాక్టీరియాని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయో సమ్ టైమ్స్ దే టెన్ టు యాక్ట్ అవర్ యాక్ట్ ఆన్ అవర్ ఓన్ బాడీ అంటే మన బాడీనే ఇట్ విల్ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అవర్ ఓన్ సెల్ అండ్ ఇట్ థింక్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫారెన్ సెల్ అండ్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ డిస్ట్రాయింగ్ దీస్ సెల్స్ అనమాట సో దీన్నే ఆటో ఇమ్యూన్ ఇటియాలజీ అంటాం ఇలా ఆటో ఇమ్యూన్ ప్రాసెస్ వల్ల మన బాడీలో ఉండే కొన్ని ఆటో యాంటీబాడీస్ వెళ్ళి మజిల్ అండ్ నర్వ్ అండ్ మజిల్ జంక్షన్ లో కొన్ని రిసెప్టార్స్ మీద యాక్ట్ చేసి ఆ రిసెప్టార్స్ డిస్ట్రాయ్ చేయడం వల్ల ఈ మజిల్ వీక్నెస్ అనేది వస్తుంది అయితే ఈ మజిల్ వీక్నెస్ మనం నార్మల్ గా ఉండే జనరల్ వీక్నెస్ లాగా కాకుండా ఇది యూజువల్ గా ఫ్లక్చుయేటింగ్ గా ఉంటుంది అంటే మార్నింగ్ అంతా పేషెంట్ నార్మల్ గా ఫీల్ అవుతారు బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అంటే ఈవినింగ్ అయ్యే టైం కి దే విల్ హ్యావ్ టైర్డ్నెస్ ఈవినింగ్ అయ్యే టైం కి వాళ్ళు తినడం గానీ తింటుంటే నవలడానికి ఇబ్బంది అవ్వడం గానీ మాట్లాడుతుంటే మాటలు తడబడ్డం గానీ అలానే చూపులో ఇబ్బంది లైక్ చూస్తుంటే ఒక మనిషి ఇద్దరులా కనిపించడం గానీ అండ్ వాళ్ళ కనురెప్పలు కిందకి ఇలాగా రౌజీ లాగా ఇలా డ్రూప్ అవ్వడం గానీ అంటే కనురెప్పలు కిందకి వాలిపోతున్నట్టు అవ్వడం గానీ అలానే చేత్తో ఏదైనా పని చేయాల్సి వస్తే అది కూడా వాళ్ళకి ఆ టైంలో ఫెటిగ్ అనిపించడం చేయలేకపోవడం ఇవన్నీ యూజువల్లీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వస్తాయి అలానే వీళ్ళకి నడవడానికి ఇబ్బంది కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇంకా నీరసంగా అనిపించడం చాలా నీరసంగా అనిపించి ఎండ్ ఆఫ్ ద డేకి ఏం చేయలేకపోవడం అండ్ కుర్చుని లేవడానికి కూడా ఇబ్బంది రావడం మంచంలో అటు ఇటు తిరగడానికి ఇబ్బంది రావడం ఇలాగా అన్ని రకాల వీక్నెస్ లాగా డెవలప్ అవ్వచ్చు అండ్ ఇది ఇలా ఫ్లక్చుయేటింగ్ గా ఫెటిగబిలిటీ ఉండడం అనేది దీని యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ అనమాట ఈ మయాస్తినియా గ్రేవిస్ ఇది ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది అసలు దీనికి కారణం ఏంటి ఎందాక మనం ఏదైతే అనుకున్నామో ఈ ఆటో యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయి కదా సో ఇవి ఏం చేస్తాయంటే నర్వ్ మజిల్ జంక్షన్ లో కొన్ని రిసెప్టార్స్ మీద యాక్ట్ చేస్తాయి నార్మల్ గా నర్వ్ దాన్ని వచ్చి మజిల్ మీద యాక్ట్ చేసేటప్పుడు దాన్ని కమ్యూనికేట్ చేయడానికి కొన్ని కెమికల్ ట్రాన్స్మిటర్స్ ని రిలీజ్ చేస్తాయి ఈ రిలీజ్ అయ్యే కెమికల్ ట్రాన్స్మిటర్స్ వెళ్ళి ఏదైతే రిసెప్టార్ మీద వెళ్ళి అటాచ్ అవుతాయో ఈ యాంటీబాడీస్ వెళ్ళి అదే రిసెప్టార్ ని డిస్ట్రాయ్ చేయడం వల్ల ఈ కమ్యూనికేషన్ అనేది ప్రాబ్లం వస్తుంది నర్వ్ కి మజిల్ కి మధ్యలో సో దాని వల్ల మజిల్ సరిగ్గా యాక్ట్ చేయకుండా వీక్నెస్ లాగా రావడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇందులో రకరకాల యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయి లైక్ ఎస్టైల్ కోలిన్ ఎస్ట్రైజ్ యాంటీబాడీస్ అని మస్క్ యాంటీబాడీస్ అని ఎల్ఆర్పి యాంటీబాడీస్ అని ఇట్లా ఉండే యాంటీబా రకరకాల యాంటీబాడీస్ వల్ల ఈ జబ్బు అనేది సంభవిస్తుంది అయితే ఇది ఎవరిలో కామన్ యూజువల్ గా ఈ జబ్బు ఎట్ ఎనీ ఏజ్ రావచ్చు అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలకి రావచ్చు కడుపులో ఉండగా కూడా బేబీస్ కొంతమందికి ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది ఈవెన్ మదర్ ఊంబులో ఉన్నప్పుడు కూడా అలానే పుట్టిన వెంటనే ఉన్న పిల్లలకి రావచ్చు అడాల్సెన్స్ లో టీనేజ్ పిల్లలకి రావచ్చు అడల్ట్స్ కి రావచ్చు యంగ్ అడల్ట్స్ కి రావచ్చు ఏజ్ ఓల్డ్ ఏజ్ అయిన వాళ్ళకి కూడా రావచ్చు బట్ యూజువల్ గా ఫీమేల్స్ లో లెస్ దాన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ కి మేల్స్ లో మోర్ దాన్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ లో ఇది కామన్ అండ్ దీని యొక్క లక్షణాలు బట్టే దీన్ని డయాగ్నోస్ చేయడం జరుగుతుంది సో అండ్ ఈ లక్షణాలే కాకుండా కొన్ని బ్లడ్ టెస్ట్ చేయడం వల్ల దీన్ని డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఏవైతే మనం యాంటీబాడీస్ అనుకున్నామో ఈ యాంటీబాడీస్ యొక్క బ్లడ్ టెస్టింగ్ చేస్తాం అలానే దేర్ ఈస్ వన్ మోర్ టెస్టింగ్ ఎట్లా అంటే ఎలక్ట్రో డయాగ్నోస్టిక్ స్టడీ అంటాం మన మజిల్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ నర్వ్ మజిల్ ఫంక్షన్ ఎలా ఉందని చెప్పేసి ల్యాబ్ లో ఎలక్ట్రో ఫిజియాలజీ ద్వారా స్టడీ చేయడం వల్ల కూడా ఇది మనం టెస్టింగ్ చేయొచ్చు అండ్ దేర్ ఈస్ వన్ మోర్ ఇటియాలజీ విచ్ ఈస్ థైమస్ గ్లాండ్ ట్యూమర్స్ ఇప్పుడు కొంతమందికి ఏమవుతుంది అంటే లైక్ ఎట్ ద బై ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నార్మల్ గా థైమస్ అనే గ్లాండ్ ఉంటుంది మనకి ఇది మన మెడ దగ్గర లైక్ అబౌవ్ ద హార్ట్ ఉంటుంది ఇట్స్ ఆన్ ద ఇన్ ద చెస్ట్ ఈ గ్లాండ్ నార్మల్ కూడా మన వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ టీ సెల్స్ అనేవి చిన్నప్పటి నుండి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది బట్ బై ద టైమ్ వీ రీచ్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఈ గ్లాండ్ అనేది నార్మల్ గానే చిన్నగా అయిపోతుంది కానీ కొంతమందికి
స్టిల్ పేషెంట్కి ఇవే సిమ్టమ్స్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది దీన్నే సీరో నెగిటివ్ మయాస్థీనియా అంటారు సో ఇది డయాగ్నోసిస్ మిస్ అవ్వడం అనేది చాలా కామన్ సో పేషెంట్స్ కూడా ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు వెంటనే న్యూరాలజిస్ట్కి అప్రోచ్ అవ్వడము అండ్ దానికి ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ అలానే దీనిలో కాంప్లికేషన్స్ ఏముంటాయి మయాస్థీనియా యొక్క కాంప్లికేషన్స్ ఏముంటాయి యూజువల్లీ మయాస్థీనియా ఏమైనా ఏదైతే అనుకున్నామో ఇలాగ కన్నురెప్పలు డ్రూప్ అవ్వడం జారిపోవడం కళ్ళు ఇబ్బంది కావడం చూపు ఇబ్బంది కావడం వీక్నెస్ కాలు చేయి పెరాలసిస్ లాగా అనిపించడం ఎండ్ ఆఫ్ ద డేకి మింగడం ఇబ్బంది కావడం ఇవే కాకుండా అప్పుడప్పుడు పేషెంట్కి శ్వాస తీసుకునే ఇబ్బంది కూడా అవ్వచ్చు ఎందుకంటే మన శ్వాస తీసుకునే మజిల్స్ కూడా స్కెలిటల్ మజిల్సే అండ్ ఇవి కూడా ఈ జబ్బులో ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు వాళ్ళకి సడన్గా శ్వాస తీసుకునే ఇబ్బంది అయినప్పుడు పేషెంట్ వెంటిలేటర్ మీదకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది ఇది మయాస్థీనియాలో యూజువల్ కాంప్లికేషన్ దీన్నే మయాస్థినిక్ క్రైసిస్ అంటాం అండ్ ఇది ఎవరిలో సంభవిస్తుంది దీనికి ట్రిగ్గర్స్ ఏంటి వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఇప్పుడు మయాస్థీనియా పేషెంట్స్కి కొన్ని పర్టికులర్ మందులు కానీ కొన్ని రకమైన యాంటీబయాటిక్స్ కానీ కొన్ని రకమైన బీపీ మందులు కానీ కొన్ని రకమైన ఆస్మా మందులు కానీ ఇలాంటివి కొన్ని పడవు సో ఈ మందులు ఆ పర్టికులర్ మయాస్థీనియా పేషెంట్కి ఏవైతే జబ్బు ఎక్కువ అవుతుందో ఆ మందులు ఇచ్చినప్పుడు ఇలాంటి క్రైసిస్లోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది అలా ఎప్పుడన్నా వేరే ఇన్ఫెక్షన్ బాడీలో ఉన్నా కానీ స్ట్రెస్లో పేషెంట్ ఉన్నా వేరేది ఏదన్నా సర్జరీ జరిగిన పేషెంట్కి అలానే ప్రెగ్నెన్సీలో వెళ్ళిన ఇలాంటి స్ట్రెస్ బాడీకి ఎలాంటి స్ట్రెస్ ఉన్నా కానీ సడన్గా మయాస్థీనియా పేషెంట్ స్టేబుల్గా ఉన్నా సరే మందుల మీద స్టేబుల్గా ఉన్నా సరే ఈ క్రైసిస్లోకి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ ట్రిగ్గర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ స్ట్రెస్ పీరియడ్ ఏవైతే ఉందో ఆ టైంలో ఎస్పెషల్లీ మయాస్థీనియా పేషెంట్స్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండ్ ఏదన్నా కొత్త మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ట్రీట్మెంట్ ఏముంటుంది మయాస్థీనియాలో యూజువల్లీ ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసి ద మెయిన్ స్టే ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసి స్టిరాయిడ్స్ ఉంటుందండి అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ న్యూ మొడాలిటీస్ నౌ దేర్ కొత్త కొత్త మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ కూడా ఉన్నాయి మయాస్థీనియాకి అండ్ దే ఆర్ లైక్ రీసెంట్లీ ఎప్పుడు అయిన డ్రగ్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ పులిజిమాబ్ అని సో దేర్ ఆర్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ ఇమ్యూనో సప్రెషన్స్ చాలా ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి అలానే ఎక్యూట్ ట్రీట్మెంట్ ఈ క్రైసిస్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ట్రీట్ చేయాలి పేషెంట్ని క్రైసిస్లో ఉన్నప్పుడు పేషెంట్కి యూజువల్లీ ఈ వీక్నెస్ ఏదైతే ఉందో దానికి సింటమాటిక్ ట్రీట్మెంట్తో పాటు ఇప్పుడు బ్రీతింగ్ ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు వెంటిలేటర్ మీద వెళ్లాల్సి వచ్చినప్పుడు పేషెంట్కి ఎక్యూట్గా ఐవిఐజి అని బ్లడ్ ఫిల్టర్ చేసేది అంటే జస్ట్ లైక్ డయాలసిస్ ప్లాస్మా ఎక్స్చేంజ్ అని ఒక థెరపీ ఉంటుంది దీని ద్వారా ఈ ఎక్యూట్ థెరపీస్ వల్ల పేషెంట్కి ఇమీడియట్ రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుంది అంటే ఆ వెంటిలేటరీ రిక్వైర్మెంట్ అనేది తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది ఈ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం తగ్గించడం కోసం ఇలా ఇమ్మీడియట్ థెరపీస్ ఇస్తామన్నమాట సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మయాస్థీనియా గ్రెవిస్ అండి సో బికాస్ చాలా మందికి ఈ ఇల్నెస్ గురించి తెలియదు అంటే ఎందుకంటే పేషెంట్కి ఎప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఈ సిమ్టమ్స్ ఉండవు ఫ్లక్చువేటింగ్గా వచ్చిపోతూ ఉంటే ఎస్పెషల్లీ పేషెంట్కి వేరే ఏదన్నా ప్రాబ్లం అప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ అప్పుడు ఇంకేదన్నా పేషెంట్కి స్ట్రెస్ సర్జరీస్ అయినప్పుడు కూడా కొంతమందికి ఈ మజిల్ వీక్నెస్ అనేది బయటపడుతుంది సో ఈ సిమ్టమ్స్ ఎస్పెషల్లీ ఉన్నవాళ్ళు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈవినింగ్ అయ్యే టైంకి ఎవరికన్నా ఇలాంటి మజిల్ వీక్నెస్ సిమ్టమ్స్ ఉంటే వాళ్ళు ఇమీడియట్గా నియరెస్ట్ న్యూరాలజిస్ట్కి అప్రోచ్ అవ్వాలి వాళ్ళు కన్సల్ట్ చేసుకుని డయాగ్నోసిస్ గురించి ఫర్దర్ టెస్ట్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది బికాస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్స్ కాంప్లికేషన్స్ కాబట్టి అది అవాయిడ్ చేయడం కోసం దట్స్ ఆల్ అబౌట్ మైస్టీనియా గ్రేవిస్ థ్యాంక్ యూ